记得好像呃，到时候这个两任先生这个挖到来补充，啊，其实有私立学校它也规定这一课是必修。嗯、在我们公立学校来讲，它还是选修哈、哦，它就是正式的命名是一个所谓的一个产学合作课，也就是一个实习课，嗯，啊、哦，也是希望我们呃比较类似像这种医学院啊、哦，因为学院知道呃他们就是除了这个学理的学习啦，啊、哦，他们还是真的要去住院然后去实习，那我们没有办法说在学习中间，所以我们这个课虽然是开在学习的这种不管上学期或下学期，可是实习的时间是在暑假。那我们就开放给同学，就说，哎，你要有这个意愿来学，因为我不敢说太强迫学生，我们就让他选修。所以我做的事情是怎么样呢？我跟北部，比如说几家，目前目前非常有实战业绩的哈，就像这个契合这个呃动画工作室，那他代言很多日本的这些呃电脑动画的这些影集啦、啊，或者是特效啦、啊，或者是游戏，所以我们学生就进去那边哦，就是在线上来做实习。然后在学校来讲，我们也保证嘛，就说你因为你是实习生，你不可能领到呃这种一般的薪水，他至少有微薄的工资费，然后也保障就说也提供这个所谓的劳健保，所以我们在呃学校跟业主之中中间取得一个默契，就是不要让学生觉得是好像被剥削，可是你又从这个攻读的机会，你又可以学到那些技术或者是怎么生产线的一个样貌。啊，因为有时候我们之前就把这说只是带同学去参观，可是参观来讲，到最后同学参观腻了，因为我们在安排一家两家，到了三四家之后，对，他们都是一样，就看到一样的工作。所以我想，我自己对目前这个产学合作啦，哈，这种方式，我也觉得是一个呃，只能说一个好的开始，就是从这个实习开始。可是我的愿景啊，就是说目前也在呃这个成立行员的这种这种鼓励下。在跟两方在写跟呃企划案，是希望有另外一种所谓培育人才的方式，去设立一个课程。可是这个课程之后的目的是要来做一些骗子。那当然这种想法是很突破性的啊，目前其实还没有把握会过关。为什么？因为我发现目前来讲，为什么会有所谓产学的落差？因为我们所有学的都只是片面的呃，像技术、影像技术、魔术、魔像的那种哈。可是你所有做起来，你并没有去做出一部片子，啊、呃，我是讲说商业的片子。当然，同学自己有做片子，做是个人片子，可是那个又不不太一样的东西。所以，好像我们在这个合唱呃合唱团戏剧学院，啊、呃，他们有时候会出一个舞台剧。那动画呃这个科系或者是多媒体科系，为什么不能做这样的事情呢？我们是不是应该用一个所有修课的修补的同学，我们一起来做一部片子？啊，你你不为电影，那你从这样一个上课过程之中，你真的实践你来做，其实对我来讲，啊、呃，这样的计划才补足了目前我们国内啊、呃、这种所谓的教育的落差。不然你老是只是在学技术，然后到最后你也不晓得用到哪里去，然后你也不太晓得以后怎么跟这个业界接轨，啊、呃，所以我们只能说啊，去让业界来做呃这种这种实习。可是我觉得实习其实到最后。还是做代工的，因为你在外面借的都是代工。可是我们说做的微电影是原创，这个就很不一样。那这个东西我们目前还在努力，哈，大概后天我们要再开会，然后再去跟立法委再做一些简报啊等等。那这个因为还没成的事情，我这边就不多说了。那至于这个你要不要？